குட் மார்னிங் டு ஆல் ஸோ நம்மளுடைய காலை வகுப்பு வந்து மறுபடியும் தொடங்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வேறு சப்ஜெக்ட் பார்க்கலான்னு முடிவு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ அது அதை பற்றி உங்களுடைய கமாண்ட் என்னென்னு சொல்லி கீழே கமாண்டில் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்ஜெக்ட் ஒரே சப்ஜெக்ட் பார்க்கலாமா அல்லது டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு என்பது இந்தியாவுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லலாம் ஸோ ஒரு சட்ட தொகுப்பு இந்திய அரசு நிர்வாகம் எவ்வாறு இயங்க போகிறது இதை யார் இயக்க போகிறார்கள் அவர்களுடைய பெயர் என்ன ஸோ மக்களுக்கு என்னென்ன சேவைகள் செய்ய போகிறார்கள் என்பதுதான் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது ஓகேவா ஸோ இந்த அரசியல் அமைப்பு என்பது அரசு இயல் அமைப்பு அரசு இயங்குவதற்கான ஒரு அமைப்பு தான் அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா தமிழ் வார்த்தையை நல்லா பிரித்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அரசியல் அமைப்பு ஓகேவா ரைட் இந்த அரசியல் அமைப்பு எப்போ உருவாக்கப்பட்டது இதற்கான முதல் சீடு முதல் விதை எங்கே விழுந்தது என்றால் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஸோ அங்கே தான் ஆங்கிலேயர்கள் முதல் முதலாக ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு அதாவது ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஸோ ஏன்னா தானே இருந்தத ஒரே ஆள்கையில் தான் அதுக்கு முன்னாடி மன்னர்கள் முகல்ஸ் இருந்தாங்க இந்தியன் ரூலர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஏதோ ஆட்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்லே மேக்சிமம் வச்சுருப்பாங்க அது மௌரியாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து அந்த அதிகாரத்தை பிரித்து தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் முகல்ஸ் வந்து அதிகாரத்தை அதிகமாக பிரிக்கவில்லை ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஃபாரினர் அப்படின்னால வந்து மேக்சிமம் வந்து அடுத்தவங்க கையில் கொடுக்கறதுக்கு விரும்பலை ஸோ நம்மளே மேக்சிமம் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய ஆளுகளே வந்து அதிகபட்சமாக வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சன் கையிலே வந்து அதிகாரம் இருந்ததை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஆங்கிலேயர் வந்து எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுத்தாதான் அதை வந்து ஒழுங்குமுறைப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் ஏன் அப்படின்னா ஒழுங்குமுறைப்படுத்தினா மட்டும்தான் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வரும் ஸோ அதற்காக தான் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல இருந்து அப்படியே ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது கடைசியா நம்மளுடைய நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் தான் அவங்களுடைய மேஜர் ஆக்டா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு முன்னோடி எதற்கு முன்னோடினா இந்திய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கத்திற்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்தது சரியா ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சீடு எங்க விழுந்துச்சுன்னு கேட்டா முதல் விதை எங்கு விதைக்கப்பட்டது என்றால் அது ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ அதுல இருந்து அப்படியே என்ன பண்றாங்க ரைஸ் ஆய் ரைஸ் ஆய் ரைஸ் ஆய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாடிஃபை பண்ணி இன்னைக்கு ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் நம்மளை விட்டு வெளியில போகும்போது கூட நமக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ சும்மா வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்கி அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை மூலம் இந்தியாவுக்கான அந்த அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கி கொடுத்துட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க வெளியில் போகிறாங்க ஸோ இதான் ஆங்கிலேயர் செஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய உதவின்னு சொல்லலாம் பட் அவங்க நம்மளை வந்து சுரண்டி எடுத்துகிட்டு போனாலும் நம்மளுடைய வளங்களை அதிக அளவு சுரண்டினாலும் ஆனால் என்ன பண்ணாங்க அவங்களால் சில நன்மைகளும் நமக்கு நடந்திருக்கு என்பது தான் உண்மை இதைத்தான் முன்னாள் நம்முடைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இங்கிலாந்தில் போய் சொன்னாங்க ஸோ அதற்கு வந்து நிறைய என்ன பண்ணாங்க எல்லாருமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி ஆகாதுன்னு சொல்லும்போது ஸோ இவர் போய் உங்களால் வந்து எங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஏன் பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க பட் அது உண்மையும் கூட ஸோ மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ரொம்ப ஒரு நியாயமான ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை அப்படியே உண்மையாகவே சொல்லிட்டு வந்தாங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எதுக்கு போகலாம் அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்புக்கு போகலாம் ஸோ அதனுடைய உருவாக்கம் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல அந்த கேபினட் மிஷன் பிளான் உள்ள வருது அந்த மிஷன் பிளான் உள்ள வந்தா என்ன பண்றாங்க நமக்கு எல்லா எப்படி பண்ணலாம் யார் அப்பாயின் பண்ணலாம் எப்படி எந்த அடிப்படையில் இந்த அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்கலாம் எப்படி முழு ஹோல் இந்தியாவை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணது யார் தான் இந்த கேபினட் மிஷன் பிளான் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்தியாவின் உயர்ந்தபட்ச சட்டமே இதுதான் இந்த அரசியல் அமைப்பு தான் அரசு இயங்குவதற்கான அமைப்பு தான் இந்தியாவின் உயர்ந்தபட்ச சட்டம் ஸோ இதன் கையில தான் அது முழு இறை இறையாண்மை சொல்லக்கூடிய அந்த இறையாண்மை வந்து எது கையில இருக்குன்னா வந்து இந்த அரசியல் அமைப்பு கீழே தான் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த அரசியல் அமைப்பு பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது யார் அப்படின்னா வந்து
கண்டிப்பாக திருமணம் செய்திருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அரிஸ்டாட்டில் ஸோ அது அவ்வாறு வந்து திருமணம் செய்யாமல் இருந்தால் மட்டுமே அவருக்கென்று எந்த சொத்தையும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று ஒரு திங்கிங் வரும் அப்போ தான் வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அப்பவே சொல்லியிருப்பாரு அதுதான் இப்போ நம்ம நம்ம இந்தியாவில் பார்த்துட்ருக்கோம் நரேந்திர மோடியாக இருந்தாலும் சரி ஜெயலலிதாவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி கிடையாது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் இருக்கவங்களுக்கு ஃபேமிலி இருக்கும் போது ஏன்னா ஃபேமிலி இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வந்து சொத்து சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை வரும் எவ்வளோ பெரிய நல்ல மனிதர்களுக்கும் அந்த எண்ணம் வந்து கொஞ்சம் சுயநலம் என்பது இல்லாத மனிதர்கள் யாருமே இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால தான் அரிஸ்டாட்டில் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காரு அரசை ஆள்பவர்கள் அரசாங்கத்தை நடத்துபவர்கள் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கக்கூடாது ஃபேமிலி இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் யார் சொல்லியிருக்கா அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்கார் அப்போ சொன்னது இப்போ பாருங்க இந்தியாவில் வந்து அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதனால இந்த அரசியல் அமைப்பு என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதுதான் இந்தியாவின் உயர்ந்தபட்ச அதிகாரத்தை வைத்திருக்கிறது இந்த அரசியலமைப்பு வந்து எப்போ இல்லையோ அப்போ இந்தியா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் ஆயிடும் ஆனா அரசியலமைப்பு அடிக்கடி மாற்றக்கூடிய நாடுகள்ல பிரான்ஸ் வந்து முதலிடம் இருக்கும் ஏன்னா பிரான்ஸ்ல தான் அடிக்கடி மாத்திருக்காங்க நமக்கு இது வரைக்கும் எழுபது ஆண்டு காலம் ஆகி என்ன பண்ணல இது வரைக்கும் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஸோ நமக்கு வந்து மாற்றம் அடிக்கடி ஏற்படுத்துவது என்பது ஒரு இயலாத காரியம் ஏனென்றால் இங்க இருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு என்பது இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்பது ஸோ எல்லாருமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த போர்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் அங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால கண்டிப்பா இங்க அடிக்கடி பிரான்ஸ் மாதிரி என்ன பண்ண முடியாது அரசியலமைப்பை மாற்றி அமைக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ இது வந்து அரசியலமைப்பு பற்றிய சில தகவல்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ஃபர்தராக வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து அப்பப்போ கிளாஸ் நடுவில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இப்ப பாருங்க இந்தியாவின் உயர்ந்தபட்ச சட்டமே தான் இந்த அரசியலமைப்பு தான் உலகிலேயே மிக நீளமானது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு தான் மிக நீளமானது ஏன் வந்து இது வந்து மிக நீளமானதாக எழுதப்பட்டுள்ளது என்றால் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வந்து எழுதியே வச்சிருக்காங்க மற்ற இடங்கள்ல இப்போ அமெரிக்கா இங்கிலாந்து எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எழுதப்படாத அரசியலமைப்பு ஆனா இந்தியாவுக்கு வந்து இது ஏன் வேணும் அப்படின்னா இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவங்களுடைய கல்வி அறிவு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பேர் டு இங்கிலாந்து அண்ட் அமெரிக்கா கொஞ்சம் லோவா இருப்பாங்க நமக்கு மெயினா வந்து கல்வி அறிவு என்பது வந்து இன்னும் வந்து நம்மளுடைய புல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்ன பண்ணல எட்டவில்லை ஸோ ஆகையால் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து இந்த சட்டத்தை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஸோ மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து எழுதி வச்சிருக்காங்க அதனால தான் இந்திய அரசியலமைப்பு மிக நீளமானது அதற்கு காரணம் நம்மளுடைய பொருளாதார நிலை மற்றும் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன மக்களின் அந்த கலாச்சாரம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டிஃபர் ஆகிறதுனால தான் கல்வி அறிவு இல்லாதனால தான் நீளமான அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய உட்பிரிவுகள் சொல்ல போனால் ஆரம்ப காலத்தில் த்ரீ நைன்டி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ 4.48, 4.60, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 4.80, 
ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சொற்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மொழிகள் சொல்ல போனா ஆங்கிலம் ஹிந்தி ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு மொழியிலயும் எழுதி வச்சிருக்காங்க இதுல ஆங்கிலம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது உருவாக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேயே வந்து இதற்கான முழு முயற்சியை எடுத்து விட்டார்கள் நாற்பத்தி ஏழுலே வந்துருச்சு தென் நடைமுறைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் இது நடைமுறைக்கு வந்தது அன்று நடைமுறைக்கு வந்த இந்த அரசியலமைப்பை இன்று வரை நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா சோ அதனால இதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய அப்படியே ஓவர் ஸ்ட்ரக்சர் சோ இதற்கு உள்ளதான் நிறைய விஷயங்களை வந்து மாடிஃபை பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி அப்பப்ப என்ன பண்றோம் அமெண்ட்மெண்ட் மூலம் திருத்தி வச்சுட்டு இருக்கோம் எதற்காக நம்மளுடைய மக்களின் வளர்ச்சிக்கு தகுந்தவாறு அப்பப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாத்திட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ரைட் தென் இப்ப இந்தியா பாருங்க இதுதான் பிரிட்டிஷ் இந்தியா இந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியால இங்க ரெண்டு விதமா பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் மாகாணங்கள் மற்றும் சுதேச அரசுகள் ஆனா பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணது எங்க வரைக்கும் இருக்குன்னா பலுச்சிஸ்தான் பஞ்சாப் இந்த ஏரியா வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கொள்கை பாருங்க இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய முழு இந்தியாவையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஐக்கிய மாகாணங்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் வங்காளம் அசாம் மத்திய மாகாணங்கள் பாம்பே ஒடிசா தென் மதராஸ் இது எல்லாத்தையும் இங்க சிந்து வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டாங்க சிந்து ரிவர் இந்த சிந்து ரிவர் இந்த ஏரியா வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க ஒரு ஹோல் இந்தியாவையே அங்கங்க பிரிச்சு வச்சுட்டு இடையில மட்டும் அவங்களுக்கு அதிகமான வருமானம் வரக்கூடாத வர முடியாத சில ட்ரை லேண்ட்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே பாருங்க இதெல்லாம் தார் டசட் இதெல்லாம் அவங்க கண்ணில் எடுத்துக்கல கண்ணில் பார்க்க கூட இல்லை அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கில்லி ஏரியாஸ் இதில் அதிகமான கனிமங்கள் கிடைக்கும் இருந்தாலும் இவங்க அதிகமாக பயன்படுத்தவில்லை அவங்க பார்த்தது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்போதைக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கங்கா பிளைன் மத்திய மாகாணம் இந்த ஏரியா கொஞ்சம் தென் மெயினாக வந்து மதராஸ் அண்ட் ஒடிசா கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுடைய முழு கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அப்போதைக்கு அவங்களுக்கு வருமானம் வரக்கூடிய முக்கியமான இடங்களை மட்டும்தான் அவங்க பார்த்தாங்க மற்ற இடங்கள்லாம் யார் அப்படின்னா இந்த சுதேச அரசுகள் சுதேச அரசுகள் என்பது அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களுடைய அடிமையாக வச்சிருப்பாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து சுதேச அரசுகளை ஒரு அடிமையாக வைத்துக் கொள்வார்கள் ஓகேவா ஸோ இவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனை அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளஸ்டி வந்து என்ன பண்ணுவார் துணைப்படை திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து அவங்களுடைய இராணுவத்தை இந்திய மன்னர்களின் இராணுவத்தையே அழிச்சிருவார் நீங்கள் இராணுவமே வச்சுக்க வேண்டாம் நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கன்னா எனக்கு நிரந்தரமாக நீங்களே அடிமையாக இருங்க ஸோ எங்களை எப்போவுமே வந்து எதுக்கக்கூடாது நான் என்ன சொன்ன அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜாக கொண்டு வந்தது காரணமே அது வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்தியா வந்து ஆண்டாண்டு காலம் நமக்கு வந்து அடிமையா இருப்பாங்க இந்த ஆங்கிலம் என்பதை மட்டும் நாம் புகுத்து விட்டோம் என்றால் இந்தியா ஆண்டாண்டு காலம் பல நூற்றாண்டுகள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் சரி இந்தியா வந்து நமக்கு அடிமைதான் என்பதை எப்ப சொன்னார் மக்காலை அப்பவே சொன்னார் அது இப்பவும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் ஆங்கிலம் இல்லை என்றால் முழு இந்தியாவை பார்க்க முடியாது ஸோ ஒரு பிளஸ் என்றால் இன்னொரு மைனஸ் தென் அதனால என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த சுதேச மன்னர்கள் அனைவரும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க இவங்களுக்கு அடிமையாக உட்காந்துருந்தாங்க சரியா அவங்கள்ட்ட இராணுவம் கிடையாது அதை பிடிங்காச்சு தென் முக்கியமான ரெவன்யூ எல்லாம் வந்து மேக்சிமம் ஷேரிங்கில் பிடிச்சிக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவை ரூல் பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் அவங்களுடைய ராஜதந்திரம் ஸோ அவங்களுடைய ராஜதந்திரம் இதுவரை நம் அரசியல்வாதிகள் பயன்படுத்தியதில்லை நமக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து எத்திக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி தெரியும் ஓகேவா நம்ம எத்திக்ஸை வந்து மேக்சிமம் இந்தியர்கள் வந்து எத்திக்ஸை வந்து மீற மாட்டோம் ஆனால் மற்றவங்க அந்த எத்திக்ஸை பற்றி அவங்களுடைய சுயநலம் அவங்களுடைய ரூலிங்க்கு என்ன வேணாலும் செய்வாங்க ஓகேவா ரைட் போலமா வாங்க ஸோ இதான் வந்து இந்தியா மேப் பார்த்துங்க இங்கே பாருங்கள் ஹைதராபாத் நிசாம் இருக்கிறாரு இந்த இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருவிதாங்கூர் இருக்குது ஸோ ஓகேவா ஸோ இங்கே ஒடிசாவில் பாருங்கள் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக சுதேச மன்னர்கள் ஸோ இதில் மெயினாக வந்து ஜுனாகத் அண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் ஹைதராபாத் இவங்க தான் வந்து ஜோத்பூர் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப கடைசி சேர மாற்றம் சொன்னாங்க இந்தியா கூட ஓகேவா ரைட் தென் பிரிட்டிஷ் மாகாணங்கள் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேமேடு கொடுத்துருப்போம் பாருங்க
பெரும்பான்மையான மக்கள் வாழும் பகுதி அப்படின்னா இந்து முஸ்லீம் சீக்கியர்கள் பழங்குடியினர் அதில் இந்து முஸ்லீம் சீக்கியர்கள் சுதேச மன்னர்கள் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் பஞ்சாப் பாட்டியாலா சரியா தென் இங்கே மைசூர் திரு திருவாங்கூர் ஸோ இதெல்லாம் சுதேச மன்னர்களின் பகுதி சரியா இப்போ பாருங்கள் இவை அனைத்தும் சுதேச மன்னர்கள் ஓகேவா ரைட் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன சிறப்பு அம்சங்கள் அதனுடைய ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இது வந்து ஒரு எழுதப்பட்ட சட்டமாக்கப்பட்ட ஒரு பைபிள் மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எழுதி உள்ள வச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது நான் அதுக்கான விளக்கம் சொல்லிட்டேன் தென் இந்த நெகிழும் தன்மையும் நெகிழா தன்மையும் இரண்டையும் சேர்த்து வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியலமைப்பு இந்த அரசியலமைப்பை மாற்றவும் செய்யலாம் ஆனா அப்படி மாற்றுவது ரொம்ப கடினம் எளிதானது அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதான் வந்து பிளெக்சிபிள் அண்ட் ரிஜிடிட்டி ரெண்டையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு விளக்கம்னா நான் சொல்லுவேன் ஏன் ஏன் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு இப்போ டைம் ஆகி நினைக்கிறேன் ஸோ நெகிழும் தன்மை என்பது ஒரு மாநிலத்தை எளிதாக சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் பிரிக்கிறது நெகிழும் தன்மை சரியா ஒரு மாநிலம் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டை மூணா பிரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருந்தால் போதும் ஒரு ஸ்டேட்டில் அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் அன்னைக்கு வந்த அதிகபட்ச உறுப்பினர்களில் அதிகமான நபர்கள் வாக்களித்தாலே போதும் ஒரு மாநிலத்தை பிரித்து விடலாம் ஸோ இதற்கு ஆர்டிகல் த்ரீ படி பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து நெகிழும் தன்மை எளிதாக பிரிச்சிடலாம் நெகிழ் அதாவது நெகிழா தன்மைன்னு சொல்ல போனால் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்க ஜிஎஸ்டிக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு வரி சிஸ்டத்தை வரி சீர்திருத்தம் கொண்டு வராங்க அப்படி வரி சீர்திருத்தம் கொண்டு வரும்போது அது வந்து எளிதாக கொண்டு வர முடியாது ஆர்டிகல் இரநூத்தி அறுபத்தெட்ட சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா முழுமையும் அதாவது ஹோல் இந்தியாவினுடைய அப்ரூவல் வேணும் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி வேணும் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி ரெண்டு பா ரெண்டு மன்றத்திலையும் வேணும் லோக்சபா ராஜ்யசபா இரண்டிலுமே டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி வேணும் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி மீன்ஸ் வந்து டூ தேர்ட் பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் மேக்சிமம் மெஜாரிட்டி அதாவது இரண்டில் மூன்று பங்கு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு அதில் அதிகமான ஆதரவு வேணும் அது இல்லாம அதிகமான மாநிலங்களின் ஒப்புதலும் வேணும் இதுதான் நெகிழா தன்மை ஸோ இதெல்லாம் வாங்கி வர்றதுக்குள்ள அந்த சட்டம் என்னாயிடும் ஒரு வழியா போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து நெகிழா தன்மை என்ன பண்ணும் அடுத்து மாநிலங்களுடைய அப்ரூவல் வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணும் குடியரசா கிட்ட போய் அவர் சைன் பண்ணாதான் அது சட்டமாகும் அப்போ வந்து நெகிழா தன்மைக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்ப இங்க வந்து நெகிழும் தன்மையும் இருக்குது நெகிழா தன்மையும் இருக்குது சரியா அடுத்து கூட்டாட்சியும் ஒருமுகத்தன்மையும் கொண்டது கூட்டாட்சி பெடரல் சிஸ்டம் என்ன மத்திய மாநில அரசு ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்றாங்க அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்றாங்க மத்திய அரசுன்னு சொல்லி ஒரு அதிகாரம் இருக்குது மாநில அரசுன்னு சொல்லி ஒரு அதிகாரம் இருக்குது ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்து கொண்டு அவங்களுடைய அந்த நிர்வாகத்தை செய்கிறாங்க அதுக்கு தான் மத்திய பட்டியல் மானிய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து வச்சுருக்காங்க சரியா ஸோ இது வந்து கூட்டாட்சிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒருமுகத்தன்மைனா வந்து இந்தியா வந்து ஹோல் இந்தியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கூட்டாட்சி எங்கேயும் நடக்குது அமெரிக்காவிலையும் நடக்குது ஆனால் அமெரிக்காவில் கூடிய கூட்டாட்சி வந்து மாநிலங்களுக்கு அதிகமான சலுகையும் மத்தியில் குறைவான அதிகாரமும் கொண்டுள்ளது ஆனால் இந்திய கூட்டாட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மாநிலத்துக்கு குறைவான அதிகாரமும் மத்தியில் அதிகமான அதிகாரமும் வழங்கப்படுகிறது மத்திய அரசு தான் முழுமையும் ஓகேவா ஸோ மத்திய அரசு நினைச்சா எப்ப வேணாலும் அந்த மாநிலத்துல முன்னூத்தி ஐம்பத்தாறு கொண்டு வரலாம் சரியா ரைட் தென் ஸோ இது வந்து கூட்டாட்சி ஒருமுகத்தன்மையை சொல்லுது அடுத்து பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தை உடையது ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய மக்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவருமே வந்து யாருக்கு பொறுப்பானவர்கள் மக்களவைக்கு பொறுப்பானவர்கள் ஸோ அவர்கள் சப்போஸ் வந்து ஒரு அமைச்சர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து அது வெற்றி அடைந்தால் கண்டிப்பாக அந்த அமைச்சரவை இல்லாமல் போய்விடும் அப்போ இங்க பொறுப்புள்ள அரசாங்கம் ஓகேவா அது எக்ஸாம்பிள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பல்வேறு மூலங்களில் இருந்து வரையப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு பல நாடுகளை பார்க்கறாங்க ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளை பார்த்து அந்த நாடுகளினுடைய மக்கள் சூழ்நிலை என்ன அங்க இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷன் என்ன அதுல ஏதாவது இந்தியாவுக்கு வந்து உதவுமா அப்படின்னு பார்த்து என்ன பண்றாங்க அதை எடுத்து ஒவ்வொன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெண்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபார்வர்ட்
அயர்லாந்து தென் அதே மாதிரி ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் பிரான்ஸ்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அமெரிக்கா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் இது எல்லாமே வேறு வேறு கண்ட்ரிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுது ஆனால் மேஜராக நம்ம எடுத்துக்கிட்டது எதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் இந்தியாவை ரூல் பண்ண ஆங்கிலேயர் கொண்டு வந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சட்டத்தை தான் அதிகபட்சமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் சரியா ஸோ அப்போ வந்து இது பல்வேறு மூலங்களில் இருந்து வரையப்பட்டது தென் பாராளுமன்ற இறையாண்மை மற்றும் நீதித்துறை மேலாதிக்கத்தின் தொகுப்பு பாராளுமன்றத்துக்கு ஒரு இறையாண்மை இருக்குது பாராளுமன்றம் தான் நம்முடைய இந்தியாவின் மிக உயர்ந்தபட்ச அதிகாரம் செலுத்தும் ஒரு அமைப்பு ஓகேவா அந்த கான்ஸ்டியூஷனே மாத்தக்கூடிய அதை திருத்தக்கூடிய ஒரு வலிமை யாருக்கு இருக்குன்னா இந்திய பாராளுமன்றத்துக்கு இருக்குது அப்ப கான்ஸ்டியூஷனை விட ஒரு மிகப்பெரிய இறையாண்மை மிக்க ஒரு அமைப்புன்னு சொல்ல போனா இதுதான் நம்முடைய பாராளுமன்றம் தான் மற்றும் நீதித்துறை மேலாதிக்கம் நீதித்துறை அதாவது சுதந்திரமான நீதித்துறை சுதந்திரமான நீதித்துறை இருப்பதால் அதனுடைய மேலாதிக்கம் இந்தியாவில் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும் ஓகேவா மேலாதிக்கம் என்பது என்ன சோ யாரா இருந்தாலும் நீங்க என்ன சட்டம் வேணாலும் கொண்டு வாங்க அதை என்னால் என்ன பண்ண முடியும் மறுசீராய்வு பண்ண முடியும் இது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு உகந்ததா அல்லது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிரானதா இதை வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டு வரலாமா அல்லது இந்திய மக்களின் விருப்பத்திற்கு எதிரானதா என்பதை கூட அட்வைஸ் பண்றதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் உண்டு நீதித்துறைக்கு அதிகாரம் உண்டு சரியா ரைட் சோ அடுத்து வந்து ஒருங்கிணைந்த மற்றும் சுதந்திர நீதித்துறை சுதந்திரமா அவங்க என்ன பண்றாங்க சோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எப்படி மத்திய அரசு மாநில அரசு அதே மாதிரி வந்து கீழே வந்து உள்ளாட்சி அரசாங்கம் இருக்குதோ அதே போன்றுதான் இங்கு உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிப்பாங்க மூணு டிவிஷன் பிரிச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த மூணு டிவிஷனுக்கு இடையில வந்து அதிகாரம் பகிரப்பட்டிருக்கும் எந்த மூணு டிவிஷன் மத்திய அரசு மாநில அரசு உள்ளாட்சி அரசாங்கம் இந்த மூன்றுக்கும் இடையே வந்து அதிகாரங்கள் பகிரப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் சொல்லக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு இடையே அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்காது சோ இவங்க எல்லாருமே ஒரே சேனல்ல தான் போயிட்டு இருப்பாங்க சப்போஸ் வந்து இதுல அதிகாரம் மிக்கவர் யாருன்னு கேட்டா உச்ச நீதிமன்றம் மட்டுமே சோ இவங்களுடைய தீர்ப்பை மாற்றி சொல்வதற்கான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கும்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கும் ஃபைனலா ஃபைனல் நீதிமன்றம் சொல்ல போனா உச்ச நீதிமன்றம் அதையும் விட மேல போய் பைனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேவா சோ அது மேக்சிமம் வந்து அது கான்ஸ்டியூஷன்ல நீதித்துறைக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம் யார குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் என்பவர் பாராளுமன்றத்தின் ஒரு அங்கம் சோ அதனாலதான் சொன்னது பாராளுமன்றம் மிக உயர்ந்த ஒரு அமைப்பு சரியா தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மத சார்பற்ற அரசு இந்தியா வந்து ஆக்சுவலா வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த மத சார்பற்ற அப்படிங்கிற வார்த்தையை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல நுழைக்கவில்லை ஆனால் மதத்திற்கென்று எந்த ஒரு ரிசர்வேஷனும் கொடுக்கப்படவில்லை எங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல எப்போதும் கொடுக்கல அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய பிரியாம்புல்ல இந்திரா காந்தி அம்மையார் என்ன பண்ணிட்டாங்க செகுலர் அப்படிங்கிற வேலை வந்து ஈஸியா உள்ள சொல்லிக்கிட்டாங்க ஓகேவா சோ அப்போ இந்தியா வந்து என்ன எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்திராத ஒரு அமைப்பு ஒரு அரசியல் அமைப்பு சோ அதனால இந்திய நாட்டுக்கு என்று எந்த ஒரு மதமும் சொந்தமானதல்ல இங்கு இந்துக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்தாலும் ஆனால் இது இந்து மத நாடு அல்ல அதே பாகிஸ்தான் எடுத்துங்க அங்க அது ஒரு இஸ்லாமிய நாடு பங்களாதேசம் நம்மளுடைய பங்களாதேஷ் சொல்றோம்ல அதுவும் ஒரு இஸ்லாமிய நாடு ஓகேவா ரைட் ஓகே சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்தியா ஒரு மத சார்பற்ற அரசு என்பதற்கு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் சரியா தென் ஒற்றை குடியுரிமை ஒற்றை குடியுரிமைனா என்ன அப்படின்னா வந்து இங்க எல்லாருக்கும் வந்து சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் தான் அதிகாரங்கள் தான் பெடரல் டிவிஷன்ல வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளதோ சரியா மத்திய அரசு மாநில அரசு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளதோ ஆனால் குடியுரிமை என்பது ஒரே குடியுரிமை தான் இதே அமெரிக்காவை எடுத்தீங்கன்னா வந்து இரட்டை குடியுரிமை இருக்கும் மத்திய அரசுக்கு ஒரு குடியுரிமை கொடுப்பாங்க மாநில அரசுக்கு ஒரு குடியுரிமை கொடுப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே குடியுரிமை பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் எங்க அப்படின்னா வந்து அமெரிக்கால ஆனா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு குடியுரிமை மட்டுமே சரியா அதனால இங்க வந்து ஒற்றை குடியுரிமை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இதுல இருந்தே நம்ம இந்தியாவை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறோம் என்ற ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி மூன்று அடுக்கு அரசு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மூன்று அடுக்கு அரசு எதெல்லாம் மத்திய அரசு மாநில அரசு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சோ உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் தனியாக இயங்குகிறது அதற்கும் ஒரு தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது சோ எதுக்கெல்லாம் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு அதுல இருந்து அதனுடைய பிரதிநிதித்துவம் எடுக்கப்படுகிறதோ
அல்லது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கொள்கைகள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று மாவோயிஸ்ட் மாறி தனிநாடு கோரிக்கை விடுத்தால் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போ தான் இந்த அவசர ஏற்பாடுகளை பயன்படுத்துவாங்க அவசர ஏற்பாடுகள் என்பது எமர்ஜென்சி முறை எமர்ஜென்சி என்பது உங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை ரத்து செய்வதற்கான அதிகாரம் நல்லா புரிஞ்சுங்க எமர்ஜென்சி என்பது உங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை ரத்து செய்வதற்கான அதிகாரம் இது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் யார் இந்தியாவின் உச்சபட்ச உயர் அதிகாரி அரசின் அதிகாரி அரசின் அதிகாரி என்பவர் அரசு என்பது எப்போதுமே நிலையானது அரசாங்கம் என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது என்ன அரசாங்கம் அரசு ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரசு என்பது ஒரு இடத்தின் இறையாண்மை அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் நிலப்பரப்பு அரசாங்கம் இந்த நாளும் சேர்ந்திருந்தால்தான் அது அரசுன்னு சொல்லுவோம் இறையாண்மை இருக்கணும் மக்கள் இருக்கணும் நிலப்பரப்பு இருக்கணும் அரசாங்கம் இருக்கணும் இவை நாளும் ஒரே மாதிரி இணைந்திருந்தால் அது அரசு இந்த நாளில் ஒரு பகுதிதான் அரசாங்கம் சோ இப்ப அரசை ஆள்பவர் தான் குடியரசுத் தலைவர் அரசாங்கத்தை ஆள்பவர் தான் பிரதமர் சரியா ரைட் ஓகே தென் சரி இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டைட் போலாமா வாங்க இந்திய அரசமைப்பு சோ இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கான சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இப்ப இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து எப்படி உருவாக்குனாங்க இது எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது இதற்கு முக்கிய காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆங்கிலேயர் தான் சோ எல்லாரும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க நண்பர்களே அடுத்து வந்து லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிருங்க சோ இன்னும் நிறைய பேரை கூட்டுவாங்க அதிகம் அதிக நேரம் ஏன்னா வந்து உங்களுடைய கமெண்ட் எல்லாம் நான் வந்து கடைசியா ஒரு பத்து நிமிஷம் படிச்சு பாக்குறேன் இப்ப வந்து சப்ஜெக்ட்ல ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுனால உங்களுடைய கமெண்ட் வந்து படிக்க முடியல உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியல கண்டிப்பாக பத்து நிமிஷம் கடைசி டென் மினிட்ஸ் வந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் படிச்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம் ஓகேவா ரைட் சோ இப்ப பாருங்க இந்திய அரசமைப்பு உருவாக்கம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு அரசியலமைப்பு சபை என்ற யோசனையை எம் என் ராய் என்பவரால் முதன் முறையாக முன்வைக்கப்பட்டது எம் என் ராய் யார் என்று தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபதாம் ஆண்டு இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உருவாக முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் அப்படிங்கிற நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம் சரியா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவர் என்ன பண்றாருன்னா அரசியலமைப்பு சபை என்று ஒன்று வேண்டும் என்ற முன் யோசனையை எம் என் ராய் என்பவர் முதன் முறையாக முன்வைக்கிறார் சரியா தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஐஎன்சி இந்திய அரசியலமைப்பை வடிவமைக்க ஒரு அரசியலமைப்பு சபையை கோரியது யாரிடம் ஆங்கிலேயரிடம் சோ வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கணுங்க எங்களுக்கு சொல்லி ஒரு அரசியலமைப்பு இல்ல நீங்களே வந்து ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குறீங்க அதையே நாங்க வந்து என்ன பண்ற மாதிரி இருக்குது ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்குது அதனால பிளீஸ் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஒரு அரசியலமைப்பை உருவாக்குங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையை வந்து முன்வைக்கிறாங்க தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேரு அரசியலமைப்பு சபை வெளிப்புற தலையீடு இல்லாமல் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் கூறினார் சரியா முதலாள் நேரு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்றாரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்துடுறாரு சரியா ரைட் ஓகே தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஆஃபர் தெரியும் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கோரிக்கை பிரிட்டிஷ் அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆகஸ்ட் ஆஃபர்ல வேற வழியே இல்ல நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல என்ன பண்றாங்க இரண்டாம் உலக போர் வந்துருச்சு கண்டிப்பா இனி வந்து இந்தியாட்ட வந்து முரண்டு பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் இரண்டாம் உலக போரில் நாம் தோற்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாயிடும் என்பதை உணர்ந்த ஆங்கிலேய அரசு அதை ஏற்றுக்கொண்டது ஓகேவா தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அமைச்சரவையின் உறுப்பினரான சர் ஸ்டாஃபர்ட் கிரீப்ஸ் என்பவர் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் வரைவு முன்மொழிவுடன் இந்தியாவுக்கு வந்தார் சோ இந்தியா வந்து என்ன பண்றாரு சோ உங்களுக்கு நாங்க இனி என்ன பண்றோம் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துடுறோம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்து டொமினியன்னா எங்க கண்ட்ரோல்ல இருங்க ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்களே ரூல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வரைவோடு முன்மொழிவோடு எங்க வர்றார் இந்தியாவுக்கு வர்றார் ஃபார்ட்டி டூ இதெல்லாம் வந்து ஆர்டர் வைஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ வந்து கால வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து எந்தெந்த யார் யார் எப்படி வந்தா எப்ப போனாங்க எது ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஈவெண்ட கொடுத்து வரிசைப்படுத்த சொல்லுவாங்க அதற்கும் நாம் தயாராகி கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி போட்டு வச்சுங்க இப்ப ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அடுத்து வந்து கிரீப்ஸ் அப்போ ஏக்கு அப்புறம் தான் சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இதுக்காக வந்து இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்லாம் கிரியேட் பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஆல்பப்பட்டிக்கல்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏக்கு அப்புறம் தான் சி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க நான் அப்படிதான் ஞாபகம் வச்சிருப்பேன் ஓகேவா ரைட் தென் அடுத்
அதே போன்றுதான் அரசியல் நிர்ணய சபையும் நடைபெற்றது இந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில் அது வந்து முதல் பாராளுமன்றம்னே சொல்லலாம் நம்மளுடைய இந்தியாவின் முதல் பாராளுமன்றம் தான் எது இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை ஓகேவா ரைட் தென் சோ இதற்கான அந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு அப்படியே இன்டகரேட் பண்ணி கொடுத்துக்கும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை எப்ப உருவாக்கப்பட்டது என்றால் அரசியலமைப்பு சபையின் முதல் கூட்டம் அரசியலமைப்பு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது ஒரு தனி நாடு கோரி முஸ்லீம் லீக் கூட்டத்தை புறக்கணித்தது இதுலயும் வந்து முஸ்லீம் லீக் என்ன பண்ணல எங்களுக்கு தனி நாடு கொடுங்க நாங்க இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மாட்டோம் என்று புறக்கணித்தது முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு டாக்காவில் சலிமுல்லா என்பவரால் துவக்கப்பட்டது மறந்துடாங்க சரியா சோ அப்போ துவக்குனது அதை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணது யாருன்னு கேட்டா முகமது அலி ஜின்னா சரியா ரைட் தென் அடுத்து இது வந்து டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் சச்சிதானந்தா சின்கா அவர்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறால் நான் ஆல்ரெடி லைவ் செஷன்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா ரைட் தென் அடுத்து டிசம்பர் பதிமூணு நேரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் நேரு மன்றத்தில் ஒரு குறிக்கோள் தீர்மானம் அப்செக்டிவ் ரிசோல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து என்ன பண்றாரு உள்ள கொண்டு வருவார் சோ அப்செக்டிவ் ரிசோல்யூஷன் மீன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரியாம்புல அன்னைக்கே முன்மொழிகிறார் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ண போறோம் அதனுடைய தலைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு எஸ்ஐ ஒரு ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறோம் என்றால் அதற்கு ஒரு தலைப்பு கொடுப்போம் தலைப்பு கொடுத்துதான் அதன் கீழ் அந்த கட்டுரை எழுதப்படும் அதே போன்றுதான் முகவுரை என்பதும் ஒரு தலைப்பு அதன் கீழ் அதற்கான அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது பார்ட் பார்ட்டா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்டா சரியா அப்ப வந்து அந்த குறிக்கோள் தீர்மானம் அந்த அப்செக்டிவ் ரிசோல்யூஷன் என்பதை டிசம்பர் பதிமூணாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு நேருஜி அவர்கள் நம்மளுடைய அரசியல் நிர்ணய சபையில் முன்மொழிகிறார் சரியா இதான் வந்து அரசியலமைப்பின் முன்னுரையாக பிற்காலத்தில் மாறியது ஓகேவா தென் ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு திட்ட குழுக்கள் உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிதல் தாக்கல் செய்யப்படும் திட்ட குழு அதாவது ஒவ்வொரு குழுக்களாக பிளான் பண்றது முதன்முறையாக என்ன பண்றாங்க அது தாக்கல் பண்றாங்க தென் அப்படியே வந்தீங்கன்னா டுவெண்டி நைன்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்டி நைன்த் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு குழு நிறுவப்பட்டது வரைவு குழு யார் தலைமையில் நிறுவப்பட்டது அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் தலைமையில் வரைவு குழு டிராக்டிங் கமிட்டி சோ அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைனலைஸ் பண்ணக்கூடியது பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி யார்ட்ட கொடுக்குறாங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் கொடுக்குறாங்க தென் டிசம்பர் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அரசியலமைப்பை எழுதுவதற்கான செயல்முறையை செயல்முறையை தொடங்க நடத்தப்பட்ட தேர்தல்களை தொடர்ந்து அரசியலமைப்பு சபை முதல் முறையாக கூட்டப்படுகிறது ஓகேவா டிசம்பர் ஆறாம் தேதி ஒன் இயர் அதுக்கான முன்முயற்சிகளா பண்ணிட்டு ஒன் இயர் கழிச்சு என்ன பண்றாங்க அதனுடைய முதல் முதல் முறையாக அரசியலமைப்பு சபை கூட்டப்படுகிறது சரியா தென் அரசியலமைப்பு சட்ட சபை பொதுமக்களுடன் திறந்திருக்கும் அமர்வுகளில் கூடக்கூடியது அரசியலமைப்பு சட்ட சபை என்பது பொதுமக்களுடன் திறந்திருக்கும் அமர்வுகளில் கூடக்கூடியது அந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்ரீயா பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் எல்லாருடைய ஒப்பீனியனும் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தென் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி சபை அதிகாரப்பூர்வமாக தனது இறுதி வரைவை ஏற்றுக்கொண்டது சோ கடைசியா இவங்க எல்லாம் எழுதி முடிச்சு அதனுடைய இறுதி வரைவை வந்து அரசியலமைப்பு சபை ஏற்றுக்கொண்டது இதான் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இந்த நாள் தான் தேசிய அரசியல் அமைப்பு தினம் சரியா ரைட் தென் அடுத்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அன்று இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது சரியா சோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன வந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஓகே வெரி குட் சோ எல்லாருமே வந்து நல்ல ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க சோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க இதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அதுவும் மெயினா வந்து கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் சரியா சோ நாம ஒரு சேவை பண்றோம் அப்படின்னா அது முக்கியமா யாருக்கு போய் சேரணுமோ அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அதனால அதுக்கு நீங்களும் வந்து என்ன பண்ணும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் சோ வந்து எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணீங்க தென் அரசியலமைப்பு சட்ட சபை அந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில இருந்த உறுப்பினர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாம ஓட்டு போடுறோம் அதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மக்களவைக்கு செல்கிறார்கள் சட்டத்தை எல்லாம் என்ன பண்றாங்க 
பாஸ் பண்றாங்க ஓகேவா ரைட் இது நடந்துச்சு ஆனால் அந்த ஆரம்ப கால அந்த முதல் பாராளுமன்றம் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு யார் உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் என்பதை மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப இடங்களை ஒதுக்க வேண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் வந்து எவ்வளவு மக்கள் தொகை சோ அப்போ ஃபாலோ பண்ணதா அதை அப்படியே இப்போ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க மக்கள் தொகை எங்கெங்க எவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்கிறாங்களோ அதற்கு தகுந்தார் போல் இடங்களை ஒதுக்க தீர்மானம் செய்யப்பட்டது ஓகேவா சோ அதன் அடிப்படையில தான் அங்க உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் இதையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் பத்து லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு வந்து லைவ் டெஸ்ட்ல சொல்லியிருப்பேன் சரியா தென் முஸ்லிம்கள் சீக்கியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என்ற மூன்று முக்கிய சமூக மக்களிடையே பிரிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா அப்போதைக்கு இருந்த முக்கியமான சமூகம் அப்படின்னு சொல்ல போனா முஸ்லிம்கள் சீக்கியர்கள் பொதுமக்கள் இந்துக்கள் வந்து மேஜர் சோ அது எப்பவுமே வந்து மோர் தென் நைன்டி 80% பர்சன்டேஜ் வந்து இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து முஸ்லீம்கள் சீக்கியர்கள் பொதுமக்கள் என்ற மூன்று முக்கிய சமூக மக்களிடையே பிரிக்கப்பட வேண்டும் மாகாண சட்டசபையில் மாகாண சட்டசபையில் அந்த சமூகத்தின் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஸோ இங்க எப்படி நம்ம ஸ்டேட்ல அதாவது இப்போ ஜென்ரலா ஒரு எம்பி எலெக்ஷன் வருது ஒரு எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் வருது ஆனா அங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எம்பி எலெக்ஷன் சொல்லி வைக்காம அந்தந்த மாநிலத்திலேயே எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் நடக்கல இதே மாதிரி எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் மாதிரி அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு தகுந்த வார் வச்சு அதுல இருந்து உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்து எங்க கொண்டு போனாங்க இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை கொண்டு போனாங்க அதே மாதிரி சுதேச மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் சுதேச மாநிலங்களின் தலைவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும் சோ வந்து சுதேச மாநிலங்கள் சொன்னோம்ல ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பக்கம் இருந்துச்சுல சோ அங்க இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளை யார் த செலக்ட் பண்ணும் அந்த மன்னரே செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது ஓகேவா சரியா ரைட் ஓகே தென் அரசியலமைப்பு சட்டசபை உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு சொல்ல போனா அரசியலமைப்பு சட்டசபை உறுப்பினர்கள் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் உறுப்பினர்கள் ஓகேவா இந்த அரசியலமைப்பு சபை ஓரளவு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் ஓரளவு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அமைப்பாக இருந்தது ஓரளவு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் ஓரளவு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அமைப்பாக இருந்தது இந்த மாகாண சபைகளின் உறுப்பினர்களால் மறைமுகமாக உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் சோ மாகாண சபைகள் வந்து உறுப்பினர்கள் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் ஏன்னா இப்போ நடந்த மாதிரி நம்மளுடைய நைன்டீன் பிப்டி ஒன் பிப்டி டூல நடந்த ஜெனரல் எலெக்ஷன் மாதிரி நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை அதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் சரியா என்ன பண்ணாங்க மறைமுகமாக அப்போ அப்போ மறைமுகம்னா என்ன இப்ப நமக்கு தெரியுது இல்ல மறைமுக தேர்தல் எதற்காக வைக்கிறாங்க அங்க வந்து யார்ட்ட பணம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்கள் நேரடியாக பிரதிநிதித்துவம் பெற்று விடுவார்கள் ஸோ அதே போன்றுதான் அப்போதைக்கும் நடந்தது இருந்தாலும் அப்போதைக்கு இருந்த மக்கள் இப்போ இருக்கிற மாதிரி அதிகமான சுயநலம் உள்ளவர்களாக இருக்கவில்லை அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும் சரியா நிறைய வந்து நாட்டுக்காக தியாகம் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் வந்து ரெடியா இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு நாம வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஏன் அப்படின்னா எல்லாரும் அதே மாதிரி மாறிட்டாங்க அப்ப நம்ம மட்டும் ஏன் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலை எல்லார் மனதிலும் வந்து விட்டது ஓகேவா ரைட் இப்ப பாருங்க மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்ல போனா த்ரீ எயிட்டி நைன் ஓகேவா மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து த்ரீ எயிட்டி நைன் சோ இதுல பிரிட்டிஷ் இந்தியா டூ நைன்டி சிக்ஸ் சுதேச மாநிலங்களுக்கு நைன்டி த்ரீ இந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சிருந்தாங்க ஓகேவா ரைட் அப்புறம் இந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியால இந்த டூ நைன்டி சிக்ஸ்ல கவர்னர்களின் மாகாணங்களில் கவர்னர்கள் ரூல் பண்றாங்களா அதுலதான் மெஜாரிட்டியா எடுத்தாங்க எவ்வளவு டூ நைன்டி டூ தலைமை ஆணையர்கள் ஆணையர்களின் மாகாணங்களில் நான்கு உறுப்பினர் தான் தலைமை ஆணையர்கள் எங்கெங்க இருப்பாங்கன்னா முக்கிய மாகாணங்கள் இருப்பாங்க ஸோ அங்க வந்து ஒரு நான்கு உறுப்பினர்கள் இந்த மாதிரி பிரிச்சாங்க ஓகேவா ரைட் மாகாணங்கள் என்பது முழுமையும் யார் வசம் இருந்தது ஆங்கிலேயர் வசம் இருந்தது சுதேச மாநிலங்கள் என்பது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சுதேச மன்னர்களிடம் இருந்தது அங்கேயும் அறுபது சதவீத உரிமையை யார் எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் சரியா ரைட் தென் அரசியல் அமைப்பு சபைக்கான தேர்தல்கள் சோ இங்க தேர்தல்கள் எப்படி நடத்தினாங்க அப்படின்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல நடைபெற்றது இந்த தேர்தல் நடைபெற்றது இந்த தேர்தல்ல எல்லாமே மறைமுக தேர்தல் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா தென் மாகாண சபைகளின் உறுப்பினர்களால் மறைமுகமாக உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் மாகாண சபையில இருந்து உறுப்பினர்கள் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்க மறைமுக தேர்தல்னா இன்னைக்கு மேயர் தேர்தல் எப்படி நடக்க போதோ அதே மாதிரி துணை மேயர் தேர்தல் எப்படி நடக்க போதோ அதே மாதிரி நடந்தது என்று பொருள் ஓகேவா நீங்க அதை வந்து அப்படியே லிங்க் பண்ணி ஞாபகப்படுத்தி வச்சுங்க ஓகேவா தேர்தல் முடிவுகள் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு
சுதேச மாநிலங்கள் விலகி இருக்க முடிவு செய்தன இந்த தேர்தலில் ஏனா வந்து அவங்க வந்து மறைமுக தேர்தல் என்பது அங்க தேர்தலே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா சுதேச மன்னர்கள் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க சரியா அவங்களுக்கு யாரை பிடிச்சிருக்குதோ அவங்களுடைய மாமாவோ சித்தப்பாவோ யாரோ ஒரு ஆளோ அப்பாயின் பண்ணி அவங்க போட்டு விட்டுருவாங்க இது சுதேச மன்னர்கள் இருந்த பகுதிகள் சரியா தென் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அப்போ கொஞ்சம் வலு பெற்றது சோ அப்ப ஆரம்பிச்ச காங்கிரஸ் இன்று வரை இருக்கிறது அந்த காங்கிரஸ் மீண்டும் நீளுமா என்பது இன்று இருக்கக்கூடிய அந்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கையில தான் இருக்குது சோ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்ல வந்து இருநூத்தி எட்டு நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் முஸ்லிம் லீக்ல வந்து செவன்டி த்ரீ எழுபத்தி மூன்று நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் சிறிய குழுக்கள் மற்றும் சுயேச்சைகள் பதினைந்து பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் சோ இதுதான் அன்றைய தேர்தல் முடிவுகள் சரியா ரைட் தென் இந்த அரசியலமைப்பு சபை முதல் கூட்டம் டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அது நம்ம சொல்லிட்டோம் இருநூத்தி பதினோரு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் அந்த முதல் கூட்டத்திலே நிறைய பேர் ஆப்ஷன் பாருங்க இருநூத்தி பதினோரு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் சட்டமன்றத்தின் தற்காலிக தலைவராக டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையின் நிரந்தர தலைவராக டிசம்பர் பதினோராம் தேதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இரண்டு துணைத் தலைவர்களாக ஹெச் முகர்ஜி அண்ட் பி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் ஓகேவா இதான் அதனுடைய கூட்டம் நடந்திருக்கு பாருங்க இதான் கூட்டம் நடந்த அந்த இடம் அப்ப இருந்தவங்களும் எப்படி இருக்காங்கன்னு பாத்துங்க அவங்களுடைய டிரெஸ்ஸிங் எல்லாம் எப்படி இருக்குது நாம இன்னைக்கு எப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம் அவங்களுடைய அந்த பழக்க வழக்கங்கள் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தா நீங்கள் வந்து இன்றைய சமுதாயத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ நாம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறோமா எதில் உயர்ந்திருக்கிறோம் எதில் தாழ்ந்திருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் மதிப்பீடு செய்வதற்கு இந்த படங்களை எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் சரியா ரைட் தென் டிசம்பர் பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்று ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் முன்மொழியை அதாவது அப்ஜெக்டிவ் ரிசொல்யூஷன் என்பதை முன்மொழிந்தார் சரியா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அன்று சட்டமன்றத்தால் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த குறிக்கோள் தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சரியா தென் அரசியலமைப்பை வடிவமைப்பதில் அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஏன்னா அந்த முகவுரை தான் அது முக்கியமானது இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னா முகவுரையில இருக்கிறதுக்கு எதிராக ஏதாவது நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன்லயோ அல்லது நீங்க புதிதாக உருவாக்கும் அந்த சட்டத்திலேயோ மாற்றம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை உச்ச நீதிமன்றம் ஜுடிஷியல் ரிவியூ மூலம் ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சரியா தென் இந்த அரசியலமைப்பை வடிவமைப்பதில் அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது தென் இதுவே தற்போதைய அரசியலமைப்பின் முன்னுரையாக உருவாக்கப்பட்டது இது எல்லாமே குறிக்கோள் தீர்மானம் தான் இன்னைக்கு பிரியாம்புல் பிரியாம்புல் அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயில் பார்ப்போம் சரியா சோ பிரியாம்புல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்ஜெக்டிவ் ரிசொல்யூஷன் ஆக ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டது டிசம்பர் பதிமூணு அன்று சரியா அந்த டேட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மறந்துடாதீங்க சரியா தென் பாருங்க இதுதான் சர்தார் வல்லபாய் படேல் இருக்கார் பாருங்க இப்ப ரெண்டு மேல இருக்குது கொஞ்சம் மாடிபிகேஷன் வந்து அவ்வளவுதான் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு சோ ஈஸியா வந்து மறக்க மாட்டேங்க சரியா அதனாலதான் பிக்சர்லாம் காட்டியிருக்கேன் தென் சுதந்திர சட்டத்தின் மாற்றங்கள் சுதந்திர சட்டத்தின் மாற்றங்கள் சொல்ல போனா சுதேச மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் அரசியலமைப்பு சபையில் இணைந்தன சுதந்திர சட்டத்தின் மாற்றங்கள்ல என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா சுதேச மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் பின்னர் இணைந்தனர் தென் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அன்று ஆறு மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் சட்டமன்றத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தனர் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்று ஆறு மாநிலங்களின் ஒரு பிரதிநிதிகள் சட்டமன்றத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தனர் தென் ஜூன் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சுதேச மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் உறுப்பினர்களும் சட்டமன்றத்தில் நுழைந்தனர் அதற்கு முன்னர் அவர்கள் நுழையவில்லை சரியா என்ன பாகிஸ்தான் பிரிக்கப்படுகிறது 
சரியா ரைட் அதான் மீனிங் ரைட் தென் இந்திய சுதந்திர சட்டம் உருவாக்கிய மாற்றங்கள் என்னென்ன மாற்றங்களை இந்திய சுதந்திர சட்டம் உருவாக்கியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியா தொடர்பாக பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு சட்டத்தையும் ரத்து செய்ய அல்லது மாற்ற நம்ம அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது பாருங்க இந்திய இந்தியா தொடர்பாக பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு சட்டத்தையும் ரத்து செய்ய நம்மளுடைய அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு அதிகாரம் வழங்கும் அப்போ இங்கதான் முதன்முறையாக இந்தியாவுக்கு இறையாண்மை கிடைக்கிறது இறையாண்மை சொல்லம்ல சவர்னடி இந்த சவர்னடி என்பதே மற்ற நாடுகளின் மக்கள் அல்லது அந்த நாடுகள் நம் மீது அதிகாரம் செலுத்தக்கூடாது என்பதை எடுத்துரைப்பதுதான் சவர்னடி இறையாண்மைன்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த இறையாண்மையில யாரு தலையிடாதாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க முதல்ல சொல்லிட்டாங்க இந்தியா தொடர்பாக பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு சட்டத்தையும் ரத்து செய்ய அல்லது மாற்ற நம்ம அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு அதிகாரம் அளித்தது சோ இங்கே நமக்கு முழு இறையாண்மை கிடைக்க பெற்றுவிட்டது தென் இரண்டு தனித்தனி செயல்பாடுகள் இரண்டு தனித்தனி செயல்பாடுகள் ஒதுக்கப்பட்டன சரியா அது எதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க சுதந்திர இந்தியாவுக்கான அரசியலமைப்பை உருவாக்குதல் அடுத்து நாட்டிற்கான சாதாரண சட்டங்களை இயற்றுவது சுதந்திர இந்தியாவுக்கான அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குதல் அதுதான் அரசியல் நிர்ணய சபை போட்டாங்க சோ அரசியல் அமைப்புக்கு யார் யார் வேணும்னு சொல்லி அதுல இருந்து தேர்தல் எடுத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இப்போ நிர்ணய சபை தொடங்கப்பட்டுள்ளது அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவுக்கான சட்டங்களை நாமளே இயற்றி கொள்வது மற்றபடி யார் என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த சட்டம் இயற்றுவதில் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என்பதை இந்த சட்டம் கூறுகிறது இந்த சபை கூறுகிறது சோ அப்போ இந்த சுதந்திர இந்தியாவுக்கான இந்த அரசியலமைப்பு உருவாக்குறதுல டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் தலைமை ஏற்கிறார் தென் இந்த நாட்டிற்கான சாதாரண சட்டங்களை இயற்றுவது அதாவது அந்த அப்போது நடந்த அந்த அவைக்கு ஸ்பீக்கராக ஜி வி மாவலங்கர் அவர்கள் தலைமை ஏற்கிறார் ஜி வி மாவலங்கர் அவர்கள் தலைமை ஏற்கிறார் இங்க ராஜேந்திர பிரசாத் அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்குகிறார் இந்திய அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குகிறார் சாதாரண சட்டங்களை இயற்றுவதற்காக ஜி வி மாவலங்கர் சபாநாயகராக நியமிக்கப்படுகிறார் சோ இந்த இரண்டுமே ஒரே டைம்ல நடக்குது ஓகேவா அப்ப இவரும் ஒரு சபாநாயகர் தான் எந்த அவைக்கு அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு இவர் வந்து ஒரு சபாநாயகர் தான் எந்த அவைக்கு புதிய சட்டங்களை சாதாரண மக்களுக்காக ஏற்றுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அவைக்கு சரியா தென் சட்டமன்றத்தின் மொத்த வலிமை இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாகவும் இந்திய மாகாணங்களின் வலிமை இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாகவும் முதல் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆகவும் இருந்தது சுதேச மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை தொண்ணூத்தி மூணு முதல் எழுபது ஆகவும் குறைக்கப்பட்டது சோ அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து தான் அப்படியே மாடிஃபை பண்ணிருக்காங்க சரியா ரைட் தென் வாங்க ஓகேவா சுதந்திர சட்டம் உருவாக்கிய மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் அரசியலமைப்பு சபையின் செயல்பாடுகள் சோ இங்க வந்து இந்த அரசியலமைப்பு சபை எவ்வாறு செயல்பட்டது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பதினோரு அமர்வுகள் இப்ப நம்ம ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து மூன்று அமர்வு வந்து செட் பண்றோம்ல ஆஹ் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தென் வந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று அமர்வுகள் செட் பண்ண மாதிரி அங்க அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில எத்தனை அமர்வுகள் செட் பண்ணிருக்காங்க பதினோரு அமர்வுகளை செட் பண்ணிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்ப பாராளுமன்றம் எவ்வாறு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதோ அதே மாதிரிதான் பாராளுமன்றம் அரசியல் நிர்ணய சபையும் நடைபெற்றது அங்க பதினோரு அமர்வு வந்து ஒரே சிட்டிங் ஒரே பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு வருஷத்துல மூன்று அமர்வாக அதை மாற்றி இருக்கிறோம் ஆறு மாத இடைவெளிக்குள் கண்டிப்பாக பாராளுமன்றம் கூட வேண்டும் என்பது அரசியல் அரசியல் அமைப்பின் கூற்று ஓகேவா தென் இந்த பதினோரு மாதங்கள் மற்றும் பதினெட்டு நாட்கள் இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை எடுத்துக்கொண்டது எவ்வளவு நாள் பதினோரு மாதங்கள் மற்றும் பதினெட்டு நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டது அறுபது நாடுகளின் அரசியலமைப்புகள் பார்க்கப்பட்டன அதில் சிலவற்றை மட்டுமே நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் சோ நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணது எவ்வளவு அறுபது நாடுகளின் அரசியலமைப்பை வந்து நம்ம பார்த்தோம் சோ வேர்ல்டுல இருக்கூடிய எல்லா நாடுகளையும் அப்போதைக்கு யார் யாரெல்லாம் இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரியா இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து குறைவான எது எதுலாம் நமக்கு ஒத்து வருமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எது எதுலாம் ஒவ்வாதோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் சரியா தென் வரைவு அரசியலமைப்பை 
நூத்தி பதினான்கு நாட்களுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டது சோ அதை எடுத்துட்டு வந்து உடனே என்ன பண்ணல திடீர் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடல அதை என்ன பண்ணோம் நூத்தி பதினான்கு நாட்களுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டது சரியா தென் மொத்த செலவு அறுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் அப்போதைக்கு அறுபத்தி நாலு லட்சம் என்பது இன்னைக்கு அறுபத்தி நாலு கோடியை விட அதிகம் சரியா ரைட் சோ அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன அப்போதைக்கு வந்து மணி வேல்யூ குறைவு சோ மணி வேல்யூ வந்து இயர் பை இயர் என்ன ஆகும் குறைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பணவீக்கம் எப்படி ஏற்படுகிறது பணவீக்கம் ஏற்பட்டால் அந்த மணியினுடைய மதிப்பு எப்படி குறைகிறது ஓகேவா அதை நம்ம பொருளாதாரத்தில் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இந்திய சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை நடைபெற்றது இறுதி அமர்வுன்னு சொல்ல போனால் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதோட முடிஞ்சிருச்சு சரியா தென் முதல் அமர்வு இதெல்லாம் உங்க புக்ல அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் சரியா பிளஸ் டூ புக்ல கொடுத்திருக்காங்க முதல் அமர்வு வந்து ஒன்பது முதல் இருபத்தி மூணு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இரண்டாவது அமர்வு அந்த டேட் தான் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இருபது இன்று இருபத்தி அஞ்சு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இதெல்லாம் ஒவ்வொரு சிட்டிங் இப்போ வந்து பாராளுமன்றம் நடக்க சொல்ல நான் சொன்னோம்ல மழைக்கால கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அதே மாதிரி இங்க இத்தனை தொடர்கள் நடந்தது சரியா தென் இருபத்தி எட்டு அடுத்து மூன்றாவது அமர்வு நான்காவது அமர்வு ஐந்தாவது அமர்வு ஆறாவது அமர்வு ஏழாவது அமர்வு எட்டாவது அமர்வு அந்த டேட் எல்லாம் நீங்க பாத்துங்க சரியா இந்த டேட் எல்லாம் நீங்க பாத்துங்க எட்டாவது அமர்வு ஒன்பதாவது அமர்வு பத்தாவது பதினொன்றாவது அமர்வு பதினோரு அமர்வுகள் அமரப்பட்டுள்ளது சரியா சோ அதற்கு பிறகுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு முடிவுக்கு வந்துள்ளது சரியா தென் ஓகே தென் செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்ல போனா மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் இந்தியாவின் காமன்வெல்த் உறுப்பினர்களை அங்கீகரித்தது சோ அரசியலமைப்பு சபையின் செயல்பாடுகள்னா நாற்பத்தி ஒன்பது மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் இந்தியாவின் காமன் காமன்வெல்த் அப்படின்னா தெரியும் காமன்வெல்த் நாடுகள் தற்பொழுது ஐம்பத்தி நான்கு நாடுகள் உள்ளது இந்த காமன்வெல்த் நாடுகளின் தலைவர் யாருன்னு கேட்டா இங்கிலாந்து ஏன் அவங்க தலைவரா இருக்காங்கன்னா அந்த காமன்வெல்த் உருவாக்கினதே அவங்க காமன்வெல்த்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அனைவற்றையும் அனைத்தையும் அந்த ஆங்கிலேயர்கள் அந்த இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற நாடு வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஆட்சி செய்தது அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கிலாந்த சூரியன் மறையாத தேசம் அப்படிம்பாங்க ஏன் அப்படின்னா சூரியன் நடிகரவில் உதிக்கும்னா அது நார்வே சொல்லிடுவோம் சூரியன் உதிக்கும் நாடுன்னா ஜப்பான் சொல்லிடுவோம் ஆனா சூரியன் மறையாத தேசம் அப்படின்னா சூரியன் மறையவே மறியாத ஆமா ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆதிக்கம் உலகமெங்கிலும் பரப்பப்பட்டுள்ளது சோ அவங்க இங்கிலாந்துனா அந்த யூரோப்ல மட்டும் இல்ல ஆசியாவில் இருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவில் இருக்காங்க சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க நார்த் அமெரிக்கா இருக்க நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சூரியன் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதன் காரணமாகத்தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க சூரியன் மறையாத தேசம் என்று அழைக்கப்பட்டது ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்தியாவின் காமன்வெல்த் உறுப்பினர்களை அங்கீகரித்தது அடுத்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தேசிய கொடியை ஏற்றுக்கொண்டது தேசிய கொடி நம்மளுடைய இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பயன்படுத்தக்கூடிய தேசிய கொடி இருக்கு பாத்தீங்களா அத ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தேசிய கொடியை ஏற்றுக்கொண்டது அதுக்கப்புறம் தான் ஆகஸ்ட்ல என்ன பண்றோம் தேசிய கொடி ஏற்றுகிறோம் ஓகேவா தென் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி அன்று தேசிய கீதத்தை ஏற்றுக்கொண்டது தேசிய கீதம் தெரியும் தானே ரைட் சோ ஜனகணமான சோ இதை ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்றுக்கொண்டது தென் ஜனவரி இருபத்தி நாலு அன்று தேசிய பாடலையும் ஏற்றுக்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஓகேவா தென் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அன்று இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதியாக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்தை தேர்ந்தெடுத்தது இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதியாக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தது சரியா சோ இதெல்லாம் அப்போதைக்கு நடந்த அரசியல் அமைப்பு சபையின் செயல்பாடுகள் சரியா ரைட் ஓகே தென் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் குழுக்கள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் என்னென்ன குழுக்கள்லாம் இருந்து சொல்லி மொத்தமா இருபத்தி ரெண்டு குழுக்கள் செட் பண்ணாங்க அதுல வந்து முக்கிய குழுக்கள் வந்து ஒரு பதிமூணு குழுக்கள் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க எட்டு முக்கிய குழுக்கள் மற்றவை எல்லாம் சிறு குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க சோ வந்து அந்த எட்டு முக்கிய குழுக்கள் யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூனியன் அதிகார குழு அதாவது இந்தியாவை வந்து ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவை உருவாக்க அதாவது இந்திய மாநிலங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்க்க யாருடைய தலைமையில் அதான் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது தென் மத்திய
மாநிலங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைக்க அது யா யார் கையில கொடுக்கப்பட்டது சர்தார் வல்லபாய் படேல் அவர்கள் கையில் கொடுக்கப்பட்டது சரியா தென் வரைவு குழு இந்த கான்ஸ்டியூஷனை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர எதை எங்க வைக்கலாம் எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர அந்த வரைவு குழு டிராக்டிங் கமிட்டி சேர்மனாக டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தென் அடிப்படை உரிமைகள் சிறுபான்மையினர் மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் விளக்கப்பட்ட பகுதிகள் குறித்த ஆலோசனை குழு இவை அனைத்துக்கும் சர்தார் அவர்களே தலைமையேற்றார் சரியா தென் நடைமுறை குழுவின் விதிகள் நடைமுறை குழுவின் விதிகள் சொல்ல போனா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் நடைமுறை குழுனா எப்படி அந்த நடைமுறை படுத்துறது ஓகேவா அப்படிங்கிறதுக்கான விதிகளை உருவாக்குனது வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் தென் மாநில குழுக்கள் மாநிலங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான குழு அதெல்லாம் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஓகேவா தென் வழி நடத்தல் வழி நடத்துறது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை மற்றும் பாராளுமன்றத்தை வழி நடத்துவது எப்படி என்பதை விவரிக்கும் குழு தான் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களின் குழு தென் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் குழுக்கள் வரைவு குழு ஸோ இதுல முக்கியமானது வந்து பாருங்க இது ரொம்ப முக்கியமான குழு வந்து இதுதான் வரைவு குழு வரைவு குழு தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அரசியல் அமைப்பு சபையை அரசியல் அமைப்பை முடிவு செய்கிறது சரியா தென் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது அன்று அமைக்கப்பட்டது யாருடைய தலைமை இதற்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் தலைமை சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் இருபத்தி அன்று அமைக்கப்பட்டது புதிய அரசியல் அமைப்பின் வரைவை தயாரிக்கும் பணியை மேற்கொண்டது தென் இந்திய அரசியலமைப்பின் முதல் வரைவை பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வெளியிடப்பட்டது சோ அந்த வரைவை எடுத்து என்ன பண்றாங்க வெளியிடுறாங்க வரைவு பற்றி விவாதிக்க மற்றும் திருத்தங்களை முன்மொழிய எட்டு மாதங்கள் அவகாசங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது இந்த வரைவு பற்றி விவாதிக்கவே அல்லது திருத்தங்களை முன்மொழியவே என்ன பண்ணுது எட்டு மாதங்கள் அவகாசம் எடுக்கப்பட்டது தென் விமர்சனங்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளின்படி வரைவு குழு இரண்டாவது வரைவை தயாரித்து அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வெளியிட்டது சோ அவங்க ஒரு பக்கம் எல்லாம் என்னென்ன போடணும் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ண கமிட்டிகள் அவங்க செயல்பட்டு இருக்காங்க அந்த கமிட்டிகளின் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு நிர்ணய சபையால் யாரிடம் அளிக்கப்படுகிறது அம்பேத்கரிடம் அவருடைய குழுக்களிடம் அளிக்கப்படுகிறது அந்த குழுக்கள் இதை ஒவ்வொன்றாக இதை எங்கே இணைப்பது எப்படி இணைப்பது என்று டிசைட் பண்ணி இணைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா ரைட் ஓகே தென் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் குழுக்கள் அண்ட் வரைவு குழு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க வரைவு குழுல இருந்த அந்த மெம்பர்ஸ் இவங்க எல்லாம் மெம்பர்ஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க மறந்துடாதீங்க நண்பர்களே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணாதவங்க பண்ணிருங்க ஓகேவா பாருங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் இருந்தவர் யார் அப்படின்னா வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஓகேவா டாக்டர் அம்பேத்கர் தென் என் மாதவராவ் என் மாதவராவ் அடுத்தபடியாக சையத் முகமதுல்லா முகமது சாதுல்லா தென் டாக்டர் கே எம் முன்சி தென் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸோ எத்தனை நபர்கள்னு பார்த்துங்க தலைவர் இவர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு நபர்கள் மற்றும் ஏழு பேர் இதில் அடங்குவர் இன்க்ளூடிங் அம்பேத்கர் சரியா ரைட் இதான் வந்து வரைவு குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஓகேவா தென் அரசியலமைப்பின் மேம்பாடு மேம்பாடுன்னு சொல்ல போனா அரசியலமைப்பு நிறைவேற்றுதல் ஸோ இப்போ நம்ம பாராளுமன்றம் நடக்கல ஒரு மசோதா கொண்டு வராங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க அல்லது இப்போ இந்திய குடியுரிமை மசோதா இருக்குல்ல இதை எப்படி நிறைவேற்றுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் நிறைவேற்றிருக்காங்க அரசியலமைப்பு நிறைவேற்றுதல் என்பது முதல் வாசிப்பு முதல் வாசிப்புனா ஸோ இந்த மசோதா இங்கு இந்த மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது இதை பற்றிய தங்களின் கருத்தை என்ன பண்ணலாம் எல்லாரும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் முதல் வாசிப்பு ஓகேவா முதல் வாசிப்பு நவம்பர் நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு முதல் வாசிப்பு தொடங்கப்பட்டது சரியா தென் நாற்பத்தி எட்டுல தான் ஸோ நாற்பத்தி ஆறுல கூட்டிட்டாங்க நாற்பத்தி ஏழுல ஃபுல்லா கண்டென்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க நாற்பத்தி எட்டு நவம்பர்ல தான் முதல் வாசிப்பு தொடங்குறாங்க பைனலைஸ் பண்றாங்க சரியா ரைட் தென் இரண்டாவது வாசிப்பு எப்ப பண்றாங்க அப்படின்னா பதினைந்து நவம்பர் பதினைந்து அதே அடுத்த நாள் அடுத்த ஒரு ஒன் வீக் கேப்ல வந்து அடுத்த வாசிப்பு வருது நவம்பர் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அக்டோபர் பதினேழு முதல் அக்டோபர் பதினேழு வரை நடைபெறுகிறது இரண்டாவது வாசிப்பு சரியா இதில் 
ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு திருத்தங்கள் முன்மொழியப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி மூணு சபையில் விவாதிக்கப்பட்டது சபையில் விவாதிக்கப்பட்ட சட்டசபை என்பது அரசியல் நிர்ணய சபையில் விவாதிக்கப்பட்டது சரியா சோ அப்போ எவ்வளவு திருத்தம் பண்ணிருக்காங்க ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு திருத்தங்கள் பண்ணி அதுல ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி மூணு விவாதிக்கப்பட்டது விவாதத்துக்கு உள்ளானது விவாதத்துக்கு உள்ளானாலே அங்க சர்ச்சை இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படியே எல்லாரும் ஒரு மனதா ஏத்துக்கிட்டாங்க அதுல ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி மூணு மட்டும்தான் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி அதில் விவாதம் நடைபெற்று இறுதியாக நிறைவேற்றப்பட்டது சரியா அடுத்து மூன்றாவது வாசிப்பு நவம்பர் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது மூன்றாவது வாசிப்பு தென் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அன்று அரசியலமைப்பு நிறைவேற்றப்பட்டது ஓகேவா சோ அந்த தினம்தான் தேசிய அரசியலமைப்பு தினம் சரியா ரைட் சோ அதனால இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மறந்துடாதீங்க இந்த மூன்று வாசிப்பும் எப்பெல்லாம் நடந்துச்சு முதல் வாசிப்பு இரண்டாவது வாசிப்பு அதாவது அந்த இதை வந்து என்ன பண்றாங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க இப்ப இப்போ சொல்லம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் செகண்ட் ரீடிங் தேர்ட் ரீடிங் சொல்லம்ல அந்த ரீடிங் தான் இப்போ ஒரு மசோதா பார்த்தனா அதை பண்ணுவாங்க நம்ம அதெல்லாம் வந்து பாராளுமன்றம் பார்க்கும்போது பார்ப்போம் எப்படி பாராளுமன்றம் ஒரு மசோதாவை சட்டமாக ஏற்றுகிறது என்பதை அது வந்து பாராளுமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் வரை அது மசோதா அது குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு அது சட்டமாகிறது சரியா ரைட் ஓகே தென் அரசியலமைப்பின் மேம்பாடு மேம்பாடு அப்படின்னா அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சோ சட்டமன்றத்தின் மொத்த இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்களில் இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் மட்டுமே அந்நாளில் கலந்து கொண்டு அரசியலமைப்பில் கையெழுத்திட்டனர் மொத்தம் எவ்வளவு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் இருந்தாங்க ஆனால் இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் தான் கலந்து கொண்டார்கள் இதன்படி நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஓகேவா தென் அப்போது ஒரு முன்னை ஒரு முன்னுரை முன்னுரை என்பது பிரியாம்புல் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரியாம்புல் தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஒரு முன்னுரை முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆர்டிகிள்ஸ் எட்டு அட்டவணைகள் இருந்தது இதுதான் ஆரம்ப கால கான்ஸ்டியூஷன் இது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு முன்னுரை முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு கட்டுரைகள் கட்டுரைகள் எல்லாம் ஆர்டிகிள்ஸ் சரியா அது வந்து சட்டப்பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து எட்டு அட்டவணைகள் சரியா எட்டு அட்டவணைகள் இதெல்லாம் ஆரம்ப கால அம்பேத்கர் உருவாக்குன கான்ஸ்டியூஷனில் மறையப்பட்டுள்ளது அரசியலமைப்பை உருவாக்கியதில் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பங்கு மிக மிக முக்கியமானது ஓகேவா சோ அவர் தான் அன்னைக்கு ஒரு படித்த அதாவது சட்டம் படித்த ஓரளவுக்கு மக்களை பற்றி தெரிந்து கொண்ட ஒரு நபர்களில் ஒருவர் சோ அதனால அவருக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுத்தாங்க அவர் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் தந்தை என்றும் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் தலை தலைமை கட்டிட கலைஞர் அதாவது இந்த சீப் ஆர்கிடெக்ட் ஆப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்கல அதை தான் இப்படி போட்டிருக்காங்க சோ இது ஒரு நவீன மனு அவரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்முடைய ஆரம்ப கால சட்டத்தை உருவாக்கிற மனு இருக்கார்ல அதே மாதிரி இவர் என்ன சொல்றாங்க மாடர்ன் மனுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதெல்லாம் அவருடைய சிறப்பு இயல்புகள் அம்பேத்கர நம்ம வந்து சிறப்பிக்கும் வார்த்தைகள் சரியா ரைட் ஓகே தென் இதான் தென் அரசியலமைப்பின் அமலாக்கம் எப்படி வந்து நம்ம அரசியலமைப்பு வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடியுரிமை தேர்தல்கள் தற்காலிக பாராளுமன்றம் சோ குடியுரிமை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க சோ இன்னைக்கு வந்து குடியுரிமை சட்டம் தான் பெரிய அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு நான் உங்களுக்கு அதுக்கான கண்டென்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஆனா டைம் இல்லாதனால கொடுக்க முடியல அல்லது வந்து அதை பற்றி முழுமையாக ஒரு விவாதம் மாறி கொண்டு போய் அதை உங்களுக்கு அதனுடைய பிளஸ் மைனஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சது அப்படியே இருக்குது பட் எனக்கான டைம் இல்லாதனால கொடுக்க முடியல கண்டிப்பா நான் அது வந்து மேக்சிமம் டைம் கிடைக்கும் போது கொடுத்து வரேன் ஓகேவா ரைட் தென் குடியுரிமை தேர்தல்கள் தற்காலிக பாராளுமன்றம் தற்காலிக மற்றும் இடைக்கால விதிகள் போன்ற சரத்துகள் எல்லாம் இதுல பாருங்க அமலாக்கம் பண்றாங்க சோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் சிக்ஸ்டி த்ரீ டுவெண்டி ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் த்ரீ செவன்டி நைன் இது எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் நடைமுறைக்கு வந்தது இது எல்லாமே நவம்பர் இருபத்தி ஆறுல நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியதான் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது சோ அப்ப இதெல்லாம் கண்டிப்பா வேணும் அப்படிங்கறத முதலே கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகேவா தென் அரசியலமைப்பின் மீதமுள்ள விதிகள் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நடைமுறைக்கு வந்தது சோ பேலன்ஸ் எல்லாம் எப்ப கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது 
ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல தான் நடைமுறைக்கு வந்தது சரியா தென் இந்த நாள் அரசியலமைப்பின் அதன் தொடக்க தேதி என்று குறிப்பிட்டு குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது சோ ஏ ஜனவரி இருபத்தி ஆறை குடியரசு தினமாக நாம் தேர்ந்தெடுத்தோம் என்றால் சோ அதற்கும் ஒரு வரலாறு ஒன்று ஏனென்றால் அந் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் இந்திய தேசிய காங்கிரசில் மாநாட்டில் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நம்முடைய சுதந்திர தினமாக அறிவித்தார் சோ அதை மறவாமல் எடுத்து செல்வதற்காகத்தான் அதே தினத்தை நாம் என்ன பண்றோம் நம்முடைய குடியரசு தினமாக இன்று வரை பின்பற்றுகிறோம் ஓகேவா தென் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குறிப்பாக ஐஎன்சி அதான் கொடுத்திருக்காங்க ஐஎன்சியின் லாகூர் அமர்வின் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது தீர்மானத்தை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் நாள் பூர்ண ஸ்வராஜ் தினம் அதான் சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்ட நாள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் சோ இன்னைக்கு வந்து ஸ்லைடு வந்து இவ்வளவுதான் போட்டிருக்காங்க சோ இன்னோட என்ன பண்ணிக்கலாம் இதோட ஓரளவுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் சோ அடுத்து உங்களுக்கு என்ன கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா ஏ நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க சோ உங்களுக்கு ஒரே சப்ஜெக்ட் கொண்டு போலாமா அல்லது சப்ஜெக்டை மாத்தி மாத்தி கொண்டு போலாமா அப்படிங்கிறத நீங்க என்ன பண்ணும் டிசைட் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சோ நேத்து ஒரு போல் போட்டிருந்தோம் அதுல நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் சொல்லியிருந்தீங்க சோ தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப எளிதானது கண்டிப்பா நான் அது உங்களுக்கு எடுத்துறேன் ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வந்து புதியதும் கூட சோ அதை பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா இல்லாம இருக்கிறீங்க ஆனா அதை விட இந்த சப்ஜெக்டும் முக்கியமானது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் மட்டும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு போகலாம் இரண்டு அல்லது மூன்று சப்ஜெக்டா எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அடுத்த சப்ஜெக்ட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் சோ நீங்க என்ன மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க இது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சோ இது என்னுடைய ஒரு உழைப்பு என்பது வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய நோக்கம் அதற்கு நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நீங்க வந்து என்ன பண்ணும் உதவி பயம் உதவி செய்யணும் ஏ எப்படி அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஷேர் பண்றது மூலம் தான் என்னுடைய இந்த ஒரு நல்ல சேவை வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரும் சரியா அதனால என்ன பண்ணுங்க லைக் பண்ணிருங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேவா மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் சரியா ஓகே தேங்க்யூ